What's up mga kapamilya? Sa so, video nito ay papakita ko sa inyo kung paano kumita ang channel na to na about sa mga trains na mahigit $117,000. At ang pinaka-importante sa lahat, kung paano mo rin ito magagawa kahit wala ka pang experience sa pag youtube or kahit wala ka pang mga subscribers. Lahat meron kakayahang kumita sa YouTube at ipapromise ko sa inyo na maganda to. So, stay tuned! Hi mga kapamilya! First time nyo ba dito at gusto nyo kumita ng pera online? Well, i-click nyo lang yung subscribe button at yung bell na rin para ma-notify ka kung may bago tayong upload. Alright guys, so sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kumita ng $100 or more sa YouTube. Ang mga example na ito ay ang mga channels na kumikita na malaki kahit hindi naman sila ang gumagawa ng mga videos. Okay, so ang dapat mo lang gawin ay mag-remake ng mga videos na pwedeng i-re-upload na hindi ka makaka-copyright. So, pinag-aralan ko to ng mabuti. Ang method na ito ay legit kasi meron tayong tinatawag na creative comments na pag-uusapan natin later on this video. Marami sa atin ang nag-aakala na hindi pwedeng mag-re-upload ng video sa YouTube dahil sa copyright. Well, mostly tama naman. Pero hindi lahat. Meron mga videos na may label na Creative Commons. So, ano nga ba ang ibig sabihin nito? May mga videos na pwedeng gamitin ng lahat. Pwedeng i-edit o pwede ring i-re-upload. At ang mga ganda pa nito, madali lang natin mati-check kung ang video ay may label na Creative Commons. Ituturo ko ito sa inyo. Pero, siguraduhin nyo lang na tatapusin nyo itong video dahil may isang pinakaimportanting bagay na dapat nyong malaman. Okay, so andito na tayo sa YouTube. I-search natin, Top 10 Trains. So, sa pangalawang video, meron na tong 4.5 million views. According to Business Insiders, most YouTubers ay nag-average ng $3 per 1,000 views. So, kapag meron kang 1 million views, may $3,000 ka, which is 153,000 pesos. So ngayon, may idea na kayo kung gano'n ba kalaki ang pwedeng kitain sa YouTube. Baka nagtatanong kayo, e bakit ang nilagay mo sa YouTube title mo, e $100 lang? Ang sagot niyan, ay yan pa ang perang kinita ko sa method na ito dahil wala pa kung million views sa isa kong channel. Pero, okay na rin yun, di ba? Dahil mahigit 5,000 na rin yun. Paano nga ba mahanap ang mga videos na may Creative Commons na label? Okay, so i-click nyo lang yung filter sa gilid. Tapos sa features, makikita nyo ang Creative Commons. Okay, so pwede kang pumili sa kahit anong videos na makita mo at i-re-upload. So, ang pinaka-importanting dapat mong gawin ay copy-paste na ang nasa description upang maging ligtas ka sa YouTube at hindi ka makapiright. At ito pa. Dapat mag-ingat ka rin sa mga videos na may logo o watermarks dahil isa rin ito sa dahilan kung bakit makakapiright ka sa YouTube. Ganun lang kasimple. mag -re, re upload ka lang at ikakapi mo lang yung nasa description at magkakapera ka na. Ang dapat mo lang talagang kailangan ay ang consistency na mga uploads mo. Okay guys, so yun lang sa video na ito at sana nakatulong ito sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na. At kung may tanong kayo, ilagay nyo lang sa comment section at see you in the next video. Paalam!